ஒரு வருஷம் ஆக போது அஜய் அக்ஷயா கிட்ட நான் பேச ஆரம்பிச்சு இன்னையோட ஒரு வருஷம் ஆக போது கரெக்டா ஒரு வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அவகிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் இன்ஸ்டால தான் முத முத அஜய் அவகிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் எப்பயோ ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் போல இருக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு நாள் அவளோட ஐடியை பார்த்துட்டு மெசேஜ் அனுப்பலாம்னு நினச்சி மெசேஜ் அனுப்புனேன் அவளு மெசேஜ் அனுப்புனா ரொம்ப சாதாரணமாக பேசணும் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ அப்படியே நாட்கள் ஓடிச்சு இப்படி தான் அறிவிக்னேஷங்கிட்ட அவனோட கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்படியே போயிட்டுருக்கப்ப நவம்பர் மாதம் நவம்பர் மாதத்தில் மழை பெய்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டுருந்துச்சு நான் நம்பர் கேட்டேன் அவகிட்ட அவளும் கொடுத்தா ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்பர்ஸ் அடிக்கடி பேசிப்போம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கேப் விட்டு பேசிப்போம் அது ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் நீடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து டெய்லி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த டெய்லி பேச ஆரம்பித்த கேப்பில் தான் வந்து என்னமோ அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு தோணுச்சு அது அப்படியே நீடிச்சுட்டே இருக்கிறப்ப வந்து என்னால் என் மனசில் இருக்க காதலை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அவகிட்ட பேசுறது ரொம்ப ந ஒரு நரக வேதனையாக இருந்துச்சு அதை உள்ளேயே தேக்கி வச்சுருக்கிறது வந்து என்னால் முடியலை அதனால் அவகிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் நான் கேட்ட அறிக்கிட்டேன் கரெக்டு தான் இல்லை இந்த பேசிக்கிட்டே இருக்கப்ப மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு சொல்லாமல் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அப்படின்னு அறிவுங்க சொன்னான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஆச்சு அப்படின்னு சரி நீ சொன்னதுக்கு அக்ஷயா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவன் எங்கே ஆச்சு அவள் வந்து யோசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறமேட்டு எதுவுமே பேசிக்கல அதை பற்றி நார்மலாக ரொம்ப நார்மலாக போயிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு பட் ஆனால் அவளால் என்கிட்ட பேசுறதை நிறுத்த முடியல நான் நினச்சா அவள் விலகிடுவா முற்றிலும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அவளால் பேசுறது நிறுத்த முடியல இப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருக்கப்ப டிசம்பர் டென் அன்னைக்கு நாங்கள் ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ என்னாச்சு நான் அவகிட்ட சொன்னேன் ஒன்றில் இருந்து டென்னுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் யோசிச்சுக்கோ அந்த நம்பரை நான் சொல்லிட்டேன்னா நீ என்னோட லவ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் டீல் ஓகேவா அப்படின்னு சும்மா விளாட்டு கேட்டேன் அவளும் சரி ஓகே விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ஒரு நம்பர் யோசிச்சுக்கிட்டா அவள் யோசித்த நம்பரு என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் சும்மா சொன்னேன் நீ எயிட் தானே யோசிச்சு அப்படின்னு ஒன்று அவளும் ஆமாம் நான் எயிட் தான் யோசித்தேன் அப்படின்னா அவனா உண்மையாக எயிட் தான் யோசிச்சாளா இல்லை எனக்காக சொன்னாளா இது எதுவுமே எனக்கு அப்புறமேட்டு நான் அதை பற்றி எதுவுமே கேட்டுக்கல ஆனால் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு என் மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிடு இவன் நம்மளுக்கானவ தான் இவன் நம்மளுக்காக கிடைப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே தோணுச்சு டிசம்பர் டென் டு டிசம்பர் எயிட்டீன் இப்படியே நாட்கள் ஓடிட்டு இருந்துச்சு சும்மா பேசிக்கிறது சேட்டிங் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு டிசம்பர் எயிட்டீன் கரெக்டாக நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு ஒரு கால் அவள் தான் பண்ணியிருந்தான் நான் திட்டக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் ரோட்டில் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஃபோன் அட்டன் பண்ணேன் ஹாப்பி பர்த்டேன்ற வாய்ஸ் ஒரு ஏக்க மனசுக்குள்ளே அவள் காதலை இந்த தருணத்தில் என்கிட்ட சொல்லிட மாட்டாளான் ஆனால் எதிர்பார்க்காத போது சொல்கிறான் ஹரி உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் ஐ லவ் யூ ஹரி எனக்கு இப்போ வர அந்த உணர்வை கரெக்டாக சொல்ல தரல அவள் சொன்னதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் அழுகையை பகிர்ந்துக்கிட்டோம் ரொம்ப தூய்மையாக இருந்துச்சு அந்த தருணம் அப்புறம் ஃபோன்லேயே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எங்கள் காதல் சண்டைன்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அழகாக தெரிய ஆரம்பிச்சிது வாழ்க்கையில் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படியே தூங்கிடுவா அந்த விஷயம் மட்டும் என்னை ரொம்ப கடுப்பாக்கும் என்னடா இது நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இவ கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இவ அலட்சியமாக எல்லாத்தையும் விடுறாலேன்னு ஆனால் அப்புறம் புரிய ஆரம்பிச்சிது அது அவளோட உடல் ரீதியான விஷயம் அதுக்காக அவகிட்ட கோவப்படக்கூடாதுன்னு புரிஞ்சுது அஜி இதெல்லாம் தாண்டி ஹரி ஒரு விஷயம் சொன்னான் என்னன்னா காதலுங்கிறது அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே ஏற்றுக்கிறது தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொன்னான் ரொம்ப ஆழமான விஷயமா எனக்கு தோணுச்சது அப்புறம் இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு கதையை தொடர ஆரம்பித்தான் அப்புறம் நான் கேட்டேன் வீட்டிலலாம் எப்படி அரி ரெண்டு வீட்லேயும் பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டேன் ரெண்டு வீட்லேயும் பிரச்சனை இல்லை அஜி அவங்க அவங்க அம்மா கிட்ட பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அன்னைக்கு சொன்னான் எங்கள் காதல் பற்றி இன்னி வரைக்கும் எங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சுன்னா அதை தீக்கு வைக்கிறது அக்ஷய அம்மா தான் இந்த வீடியோ மூலிமா ரொம்ப பெரிய நன்றியை அவங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்டிஆர்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அவளை மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை நேரில் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி
நான் அவளை சர்ப்ரைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணேன் முன்னாடியே அவள் எனக்கு அவளோட வீட்டோட லொக்கேஷனும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாள் அதை வச்சுக்கிட்டு அவள் வீட்டு முன்னாடி போய் நின்னேன் அழகா ரொம்ப குட்டியா சின்னதா பேக் மாட்டிக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நின்னான் அவளை பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் ஹெல்மெட்டு கழட்டுனோன்னா என்னை பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் உடனே பைக் பின்னாடி ஏறி உட்காந்து போக சொன்னான் இதுவரை ஒரு எட்டு முறை மீட் பண்ணியிருக்கோம் ஜெய் ஒரு ஒரு முறையும் பிரியிறப்ப நானும் அழுதுருவேன் அவளும் அழுதுருவான் அடிக்கடி சொல்லுவா உங்க கூட இருக்கப்ப எங்க அப்பாவோட இருக்க மாதிரி நான் உணர்றேன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதை தாண்டி இவளை என்னைக்குமே நம்ம கஷ்டப்படுத்திட கூடாதுன்ற ஒரு பயம் வரும் இதெல்லாம் கேட்குறப்பே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காரு நீங்கள் இன்றைக்கும் இதே மாதிரி சந்தோஷத்தோடு ரொம்ப நல்லா வாழணும்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் கடைசியாக இந்த விஷயத்த மட்டும் நானே சொல்லிக்கிறேன் என் வாய்ஸில் அப்படின்னு அறிவு ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் அது ஹாய் அக்ஷயா இந்த வாய்ஸ் யாரும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்ப நம்ம இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணால் முந்நூறு கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம லவ் சான்ஸே இல்லை கடவுள்கிட்ட டெய்லி ஏன்பா எனக்கு இப்படி ஒரு பொண்ணை கொடுத்தேன்னு சொல்லி தேங்க்ஸ் சொல்ல வச்சுட்டு நீ என் மேலே வச்சுருக்க லவ் அண்டு கேரிங் சான்ஸில் வேறு எந்த பொண்ணாலுமே கொடுக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நம்ம இருக்கிற மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் நம்ம இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணால் ரொம்ப தூரமாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம லவ் வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது அது போல் நம்மளுடைய எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாத லவ் உருவத்தையோ முகத்தையுமோ எதுவுமே எதிர்பார்க்காம எட்டு மாதமாக ஃபோனில் மட்டுமே பேசிக்கிட்டு உண்மையான அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்த்து வாழ்ந்துக்கிட்டு வாழ்ந்த நாட்கள் அதெல்லாம் என் வாழ்நாளில் மறக்கவே மாட்டேன் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் இப்படி ஒரு லவ்வை கொடுத்த கடவுள் என்றைக்குமே நான் சாகிற வரைக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக அது நினச்சி நிற்கும் நீ என்னுடைய பேக் போன் எப்பயுமே நீ எனக்கு கொடுக்குற ஹோப்லாம் லைஃபுக்காக சான்ஸே இல்லை யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது என் கூட கடைசி வரைக்கும் இரு லவ் யூ லாட் லவ் யூ மோர் மிஸ் யூ பேபி இந்த மாதிரி உங்களோட மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட ஸ்பெஷலான மொமெண்ட்ஸை ஸ்பெஷலாக்க எங்ககிட்ட உங்கள் கதையை சொல்லுங்கள் எங்களோட கடல் பக்கங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட கதையை சொல்லலாம் அதை உங்களுக்கு வீடியோவாக பண்ண